నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు పెద్రాపురంలోని జగనన్న కాలనీ లేఅవుట్ ను పరిశీలించిన హౌసింగ్ జేసీ అనుపమ అంజలి నిబంధనలకు అనుగుణంగా బక్రీద్ ప్రార్థనలు నిర్వహించుకోవాలి తహసీల్దార్ రవిబాబు విజ్ఞప్తి గ్రామ సేవకుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ గ్రామ సేవకుల తెనాలి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా జగనన్న కాలనీలకు సంబంధించి పెద్రావురులో ఏర్పాటు చేసిన లేఅవుట్ ను హౌసింగ్ జేసీ అనుపమ అంజలి సోమవారం పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా లేఅవుట్ లో ఇళ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి జరుగుతున్న పనులను పరిశీలించారు ఇప్పటి వరకు జరిగిన గ్రౌండింగ్ పనులను లేఅవుట్ అభివృద్ధికి కావలసిన మౌలిక సదుపాయాలు అక్కడ ఉన్న సమస్యలను అధికారులు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా జేసీ అనుపమ అంజలి మాట్లాడుతూ లేఅవుట్లకు సంబంధించి అధికారులతో చర్చించడం జరిగిందని పెదరావురు లేఅవుట్ లో అప్రోచ్ రోడ్లకు సంబంధించి కొన్ని సమస్యలను గుర్తించామని దానికి సంబంధించి వారం రోజుల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు వీటితో పాటు రాళ్ల హద్దులు మెరకలకు సంబంధించి పలు సమస్యలను కూడా గుర్తించినట్లు తెలిపారు బేస్మెంట్ నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించేందుకు త్వరలోనే పండుగ వాతావరణంలో ఒక కార్యక్రమాన్ని రూపొందిస్తున్నామని దీనిలో ఎక్కువ మంది లబ్ధిదారులు భాగస్వాములు అయ్యే విధంగా చూస్తున్నామని అనుపమంజలి పేర్కొన్నారు ఇక్కడ అన్ని లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ హెడ్స్ తో మీటింగ్ పెట్టుకొని డీటెయిల్ గా అన్ని ఇష్యూస్ మీద డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది ఈ అన్ని లేఅవుట్స్ లో సమ్ అప్రోచ్ రోడ్స్ ఇష్యూ ఉన్నాయి సో పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాను ఇన్ వన్ వీక్ వాళ్ళు మనకు డీటెయిల్ గా ఒక ఎస్టిమేట్ తయారు చేసుకుని పంపిస్తారు తర్వాత ఇక్కడ లోకల్ గా గ్రావెల్ ఇష్యూస్ మీద ఎంఆర్ఓ గారు కూడా యాక్షన్ హీ విల్ ఇనిషియేట్ యాక్షన్ ఇంకా ఇక్కడ స్టోన్ ప్లా స్టోన్ సంబంధించి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్రెడీ మ్యాక్సిమమ్ బెనిఫిషరీస్ గ్రౌండింగ్ చేశారు గ్రౌండింగ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఒక ఫెస్టివల్ లాగా బేస్మెంట్ ప్రిపరేషన్ బేస్మెంట్ లెవెల్కి కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి ఒక ఫెస్టివల్ లాగా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి ఈరోజు కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ వీ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ వీ విల్ ట్రై టు ఒక స్టీల్ సప్లై మనకు త్రీ డేస్లో వస్తాయి సో దాని తర్వాత వీ విల్ గో ఫర్ మ్యా బేస్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ యాజ్ మెనీ బెనిఫిషరీస్ యాజ్ పాసిబుల్ థ్యాంక్ యూ ఇంటికి <laughs> కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎం జస్వంతరావు ఎంఆర్ఓ రవిబాబు ఎంపీడీఓ విజయలక్ష్మణ్ హౌసింగ్ ఈఈ బస్వయ్య డిఈ భాస్కర్ రావు మున్సిపల్ ఇంజనీర్ నాగమల్లేశ్వరరావు పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు అగ్రవర్ణ పేదలకు లబ్ధి చేకూరే విధంగా పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల వైసీపీ నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు సోమవారం గంగానమ్మపేటలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సీఎం జగన్ నిర్ణయం పట్ల నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు 
రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఆదుకోవడంతో పాటు అగ్రవర్ణ పేదలకు పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించినందుకు సీఎం జగన్ కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు చాలా సంతోషం ముందుగా ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫు నుంచి తర్వాత అగ్రవర్ణ పేదలందరికీ టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ చేకూర్చినందు విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి తీసుకున్న నిర్ణయానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అగ్రవర్ణ నిరుపేదలందరూ కూడా ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా అందరికీ విన్నపం చేస్తున్నాము అదేవిధంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు అమలు చేయించినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు మరొకసారి తెలుపుకుంటున్నాము దాన్ని నిర్వీర్యం చేశారు మరి సమర్థుడైన ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈడబ్ల్యూఎస్ స్కీమ్ని వెంటనే అమలుపరిచే విధంగా ముందుకు వచ్చి ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి అగ్రవర్ణ నిరుపేదలకి మరి విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాల్లో ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పది శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయడానికి జీవో జారీ చేయడం పట్ల హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలి తెలియజేస్తున్నాము మరి జీవో జారీ చేయటమే కాదు ఆరు లక్షల రూపాయలున్న ఆదాయాన్ని ఎనిమిది లక్షలకి పెంచుతూ ఎనిమిది లక్షల లోపు ఆదాయం ఉన్న అగ్రవర్ణ నిరుపేదలందరూ బ్రాహ్మణ ఆర్యవైశ్య కమ్మ కాపు క్షత్రియ వెలమ ఇలా అన్ని కులాలకి వర్తింపు చేసే విధంగా వెంటనే ఆయా ఎంఆర్ఓలకి ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ మెమోలు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఈబీసీ ఈబీసీ రిజర్వేషన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసలు కనుమరుగు అయిపోయింది ఏమైంది అర్థం కాదు ఏం చేస్తున్నాడు అర్థం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని ఈ యొక్క వాదన బయటికి తీసుకొచ్చారు మరి ఈ రోజున టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఈబీసీ రిజర్వేషన్ ఓసీలో ఉన్న పేదలకు కల్పించడం అంటే దానిలో కొన్ని సవరణలు కూడా చేశారు వెయ్యి చతుర్భగజాల ఇళ్ళు ఇళ్ళు స్థలం ఉన్నా కానీ పైన ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఎలిజిబులే అదేవిధంగా మూడు ఏహాల కంటే ఎక్కువ పొలం ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఎలిజిబులే సమావేశంలో మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ మాలేపాటి హరిప్రసాద్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు దేశ శ్రీనివాస్ తిరుమల శెట్టి శ్రీనివాసరావు పి పురుషోత్తమ శర్మ రావి రాంబాబు ఎలవర్తి సాంబశివరావు కఠారి హరీష్ వి శివరామకృష్ణ ప్రసాద్ రావి ప్రశాంతి పోత్రెడ్డి నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ నడుస్తుందో లేక జగన్ పీనల్ కోడ్ అమలు చేస్తున్నారా అనేది పోలీసులు తెలపాలని టీడీపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు సోమవారం ప్రభుత్వ నిరంకుశ వైఖరిని వ్యతిరేకిస్తూ పట్టణ టీడీపీ శ్రేణులు చేతులకు సంఖ్యలు ధరించి గాంధీ చౌక్ లో నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ జాబ్లెస్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసి నిరుద్యోగ యువతను మోసం చేయడమే కాక తమ బాధను తెలియపరచడానికి వెళ్లిన విద్యార్థి నిరుద్యోగ సంఘాల నేతలను అరెస్టులు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు ప్రజాస్వామ్యంగా సంక్రమించిన హక్కులకు భంగం కలిగే విధంగా రెండున్నర సంవత్సరాల నుండి జగన్ యంత్రాంగం పనిచేస్తోంది తప్ప ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ప్రకారం రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను ఎక్కడ కొనసాగించడం లేదని మండిపడ్డారు ఒక మూర్ఖ ముఖ్యమంత్రి ఒక తుగ్లక్ ముఖ్యమంత్రి నిరుద్యోగ యువతకు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు పాదయాత్రలు ఇచ్చిన మాటకి ఈరోజు మాట తప్పి మటం తిప్పి జాబు లేని ఖాళీ క్యాలెండర్ ని ఒకటి రిలీజ్ చేసి నిరుద్యోగ యువతని ఏ విధంగా మోసం చేశాడో మరి ముఖ్యంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ నడుస్తుందా లేకపోతే జగన్ పీనల్ కోడ్ని కొనసాగిస్తున్నారో పోలీస్ యంత్రాంగం సమాధానం చెప్పాలని సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఎక్కడ కూడా ప్రజాస్వామ్యం బద్ధంగా సంక్రమించినటువంటి హక్కుల్ని భంగం కలిగే విధంగా ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల నుండి జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో పోలీస్ యంత్రాంగం పనిచేస్తుంది తప్పితే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ప్రకాశం భారత రాజ్యాంగం బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు సంకల్పించినటువంటి హక్కుల్ని ఎక్కడ కూడా కొనసాగించట్లేదు అని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఏ వర్గాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఈ రోజున విద్యార్థుల వంతు నిరుద్యోగ యువత వంతు వచ్చింది మరి రాజధాని రైతులని అలా అదేవిధంగా హింసకు గురి చేసి ఈ రోజు వరకు కూడా వారిని మరి ప్రతి ప్రతి రోజు కూడా వారిని ఒక నిరంకుశ పాలన గురి చేస్తా ఉన్నారు మరి అదేవిధంగా దళితులను కానివ్వండి బీసీలను కానివ్వండి రాజకీయంగా ఉన్నటువంటి ప్రత్యర్థులందరినీ కూడా జైళ్లకు నింపే పరిస్థితిని ఈ రోజు రాష్ట్రంలో చూస్తా ఉన్నాం మరి ఇంకా ఎంతమందితో నువ్వు ఈ విధమైనటువంటి పరిపాలన కొనసాగించదలుచుకున్నావో చెప్పాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రిని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం
కార్యక్రమంలో పార్టీ పట్టణ మాజీ అధ్యక్షులు మహమ్మద్ ఖుద్దూస్ కనకరాం బాబు జట్టి రేణుక జొన్నాదుల మహేష్ కుదరవల్లి శ్రీనివాసరావు మల్లవరపు విజయ్ కుమార్ బొబ్బిలిపాటి ప్రసాద్ తవ్వా ప్రసాద్ గుమ్మడి ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ బక్రీద్ నేపథ్యంలో కోవిడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా బక్రీద్ ప్రార్థనలు నిర్వహించుకోవాలని తహసీల్దార్ రవిబాబు సూచించారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ రవిబాబు మాట్లాడుతూ కరోనా కారణంగా పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే ప్రార్థనలు నిర్వహించుకోవాలని ఆరోగ్యవంతులుగా ఉన్నవారు మాత్రమే ప్రార్థనలకు హాజరవ్వాలని సూచించారు ఈద్గా నిర్వాహకుల కోరిక మేరకు ప్రార్థనలు నిర్వహించే ప్రాంతాలలో కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తామని ప్రార్థనలకు వచ్చేవారు కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించే విధంగా ఈద్గా నిర్వాహకులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని తహసీల్దార్ రవిబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు ఇరవై తారీఖున బక్రీద్ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది మనకు ఆల్రెడీ కోవిడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఏదైతే ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ వచ్చిందో అనేక మనం నష్టాలు చూస్తున్నాము గుంపులుగా ఉండటం వల్ల అదేవిధంగా పది మంది ఉండటం వల్ల అది వ్యాప్తి అనేది సహజంగా జరుగుతుంది అనేది అందరికి తెలిసిందే ఈ బక్రీద్ అంటే ప్రార్థన మందిరాలలో ప్రార్థనలకి అందరు కలిసి ఎక్కువ మంది ఉండి చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనేది మన అందరికి తెలిసిందే దానికోసము ప్రతి ముస్లిం సోదరులు కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఏవో అదేవిధంగా అరవై సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు ఎవరైతే కొద్ది ఆరోగ్యంగా ఉంటారో వాళ్ళే అది ఒక్కొక్క సెంటర్కు యాభై మందికి మించకుండా అన్ని రకాలుగా ప్రికాషనరీ చర్యలు ఈద్ ఈద్గా ప్రెసిడెంట్లు కానీ మసీద్ ప్రెసిడెంట్లు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఇమాములు కానీ సరైన చర్యలు తీసుకొని ఈ ప్రార్థన నిర్వహించవలసిందిగా తహసీల్దార్గా మేజిస్ట్రేట్గా మన తెలియజేయడం జరుగుతుంది గ్రామ సేవకుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట గ్రామ సేవకుల తెనాలి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి కేబి ప్రసాద్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని గ్రామ సేవకుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు గ్రామ సేవకుల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చాక వారిని పట్టించుకోవడం లేదని పేర్కొన్నారు కనీస వేతనం ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఇవ్వాలని పెండింగ్ లో ఉన్న డిఏలను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ రే ఈ కోవిడ్కి సంబంధించిన ఏ ఒక్క పని కూడా చేయటానికి గ్రామంలో ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు ధైర్యం చేసేవాళ్ళు లేరు చాలా భయానకమైన భయంకరమైన పనులన్నీ చేయించుకున్నటువంటి గ్రామ సేవకులకి అత్యంత బాధాకరం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ని అమ్మ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు అట్లాగే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినటువంటి ఇరవై ఒక్క వేల వేతనం ఏదైతే ఉందో నెలకి దాన్ని ఇంతవరకు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అట్లాగే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడుకు ముందు పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉండారో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని వందల మందికి పేస్కేల్స్ అమలు చేయడం జరిగింది ఇందులో ఇప్పుడు గ్రామ సేవకులు కనుక మీరు చూస్తే నలభై సంవత్సరాలు పైగా సర్వీస్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మేమేం పాపం చేసుకున్నామో మాకు కూడా ఆ పేస్కేల్స్ అమలు చేయండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అట్లాగే మీరు ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గుర్తిస్తామని చెప్పేసి అన్నారు ఇప్పుడైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మనం గుర్తించండి రెండు వేల పదిహేడు మార్చి ఇరవై నాలుగున మా శిబిరానికి అలంకార సెంటర్కి వచ్చి నీ సమస్యలు ఇది ఇది గొంతిమ్మ కోరికలు ఏం కాదు తప్పనిసరిగా మన ప్రభుత్వం మన అంధ్ర ప్రభుత్వం రంగానే ఖచ్చితంగా మీ మీ డిమాండ్స్ అన్నీ కూడా అమలు చేస్తాం వేతనం పదిహేను వేల రూపాయలు చేస్తాను డిఏ డిఏ పెంచుతాము మరి నామినీలుగా చేసేటువంటి విఆర్ఏలను రెగ్యులర్ చేస్తామని చెప్పి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు అన్నీ కూడా పరిష్కారం చేస్తానని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు ఇంతకాలం అవుతున్న రెండు రెండున్నర సంవత్సరం రెండున్నర సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ కూడా ఇంతవరకు మాకు ఎన్నిసార్లు రెవెన్యూ మంత్రి గారిని కలిసాం రెవెన్యూ మంత్రి గారిని చూద్దాము చేద్దామని అంటమే కానీ మా సమస్య మాత్రం ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి జారలేదని మేము అనుకుంటున్నాం ఇంతవరకు మమ్మల్ని పిలవపోవటం మాకు దురదృష్టం కార్యక్రమంలో షేక్ హుసేన్ వలి గ్రామ సేవకుల సంఘం జిల్లా నాయకులు సంగయ్య విఆర్ఏ సంఘ అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ వివిధ మండలాల నుండి గ్రామ సేవకులు పాల్గొన్నారు జిల్లా ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో కోవిడ్ కారణంగా కొన్ని నెలలుగా నిలిచిపోయిన సదరన్ క్యాంపును ప్రారంభిస్తున్నట్లు వైద్యశాల సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ సౌభాగ్యవాణి తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ సేవలు సోమవారం నుండి అందుబాటులోకి రాగా తెనాలి వైద్యశాలలో మంగళవారం నుండి ప్రారంభించనున్నట్లు డాక్టర్ సౌభాగ్యవాణి పేర్కొన్నారు ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు కమిషనర్ వైద్య విధాన పరిషత్ వారి ఆదేశాల మేరకు మన హాస్పిటల్లో రేపటి నుంచి సదరం క్యాంప్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్ర
రేపటి నుంచి మన డాక్టర్సు వచ్చిన డిజేబుల్డ్ వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్స్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది ఓపీ సర్వీసెస్ కూడా ఇస్తున్నాం మేము వైఎస్ఆర్ కళాశాల వద్ద సుమారు వంద కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన మంచినీటి పథకం హెడ్ వాటర్ వర్క్స్ ముఖద్వారం ధ్వంసమైంది ఘటనకు సంబంధించిన కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది ప్రమాద వశాత్తు జరిగిందా లేక ఎవరైనా కావాలని ఈ ఘటనకు పాల్పడ్డారా అని విచారణలో తేలవలసి ఉంది కాంగ్రెస్ హయాంలో మాజీ స్పీకర్ నాదిండ్ల మనోహర్ హయాంలో నిర్మించిన ఈ ముఖద్వారాన్ని వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించాలని పలువురు కోరుతున్నారు రేషన్ కార్డులకు సంబంధించి ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు ఉన్నా వాటిని సరిచేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించిందని సిఎస్డిటి వై లక్ష్మణరావు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇప్పటి వరకు కార్డులకు సంబంధించి వయసు మార్పు పేరు మార్పులకు ఎటువంటి అవకాశం కల్పించలేదని ప్రభుత్వం నూతనంగా యాప్ ప్రవేశపెట్టి వాలంటీర్ ద్వారా వాటిని మార్చుకునేందుకు అవకాశం కల్పించినట్లు లక్ష్మణరావు తెలిపారు కార్డుదారులు తమ కార్డులకు సంబంధించి ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా వాలంటీర్ ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని పేర్కొన్నారు ప్రస్ ఇప్పటి వరకు కూడా కార్డుల్లో ఉన్నటువంటి వయసు మార్పు కానీ ఆడా మగ మార్పు కానీ పేరు మార్పు కానీ చేసుకున్నట్టుకు అవకాశం లేకుండా ఉండి ఉన్నది కానీ ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం వారు ఈ మూడు ఆప్షన్లకి అవకాశం ఇచ్చినారు కావున ఈ ఏదైనా ఇటువంటి సమస్యలు ఉండి ఉన్నవాళ్ళు మీ యొక్క సచివాలయంలో సంప్రదించి వాలంటీర్ ఈపీ ఈపీడిఎస్ యాప్లందు కరెక్షన్ కొరకు ఎవరైతే ఈ సమస్య ఉంటుందో సంబంధిత కార్డు దాని ఆధార్ సెంటర్ ఆధార్ సెంటర్కి వెళ్ళి కరెక్షన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఈకేవైసీ చేయించుకోవాల్సిందిగా తెలియజేయడం అయింది ప్రస్తుతం అమల్లోకి వచ్చి ఉన్నది కావున త్వరితగతిన మీ యొక్క సమస్యలు ఉన్న ఈ సమస్య ఉన్నవాళ్ళు పరిష్కరించుకోవాల్సిందిగా తెలియజేయడం అయింది పెరిగే ధరలకు హద్దే లేదు పెంచేవాడికి బుద్ధే లేదు అని ప్రజలు పాడుతున్న పాటను నేటి పాలకులు నిజం చేస్తున్నారని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి ములకా శివసాంరెడ్డి అన్నారు ప్రతిరోజు పెరుగుతూ పోతున్న పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల వలన సామాన్యుడు ఏ విధంగా జీవిస్తాడు అనేది పాలకులకు అర్థం కావటం లేదని అన్నారు కరోనాని అడ్డం పెట్టుకుని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న నిలువు దోపిడీని ప్రజలు గమనిస్తున్నారని ప్రజల జేబులను కొల్లగొట్టి ఖజానాలను నింపుకునేందుకు ప్రభుత్వాలు చూస్తున్నాయని ప్రజల సంక్షేమాన్ని పట్టించుకోవడం లేదని ఇది చాలా దారుణమని శివసామిరెడ్డి అన్నారు ప్రజలు పాడుతున్న పాటలు వాళ్ళ పాలకులు నిజం చేస్తున్న పరిస్థితి మన కళ్ళ కనిపిస్తుంది ఇలా పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు ఏ రోజుకు ఆ రోజు పెరుగుతూ ఉంటే సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలు ఏ విధంగా బ్రతుకుతారు అనేది ఈ పాలకులకి అర్థం కావటం లేదు ఇవాళ పెట్రోలు నూట ఎనిమిది రూపాయల తొమ్మిది పైసలు పెరిగితుంది అట్లాగే డీజిల్ వంద రూపాయలకి దాటుతుంది మరి ఈ విధంగా ఉంటే దీని ప్రభావం వలన అన్ని నిత్యావసర వస్తువుల సరుకులు ధరలు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరిగిపోతున్నాయి దీనివల్ల వచ్చే ఆదాయాలు తగ్గిపోతున్నాయి మరి కుటుంబాలు కుటుంబాలు కొనాలిల్లే పరిస్థితికి వస్తుంది అట్లాగే ప్రభుత్వాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దీన్ని కరోనాని అడ్డం పెట్టుకుని నిలువు దోపిడి చేస్తున్న పరిస్థితిని మా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు అక్రిడేషన్ కమిటీలో జర్నలిస్టులకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని అర్హులైన ప్రతి జర్నలిస్టులకు అక్రిడేషన్ మంజూరు చేయాలని కోరుతూ తెనాలి సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ఉప పరిపాలనాధికారి జె శ్రీనివాస్ కు ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ నాయకులు సభ్యులు వినతిపత్రం సోమవారం అందజేశారు జర్నలిస్టులు తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు ఈ సందర్భంగా ఫెడరేషన్ తెనాలి డివిజన్ కార్యదర్శి కనపర్తి రత్నాకర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జర్నలిస్టులకు అక్రెడిటేషన్ జారీ గురించి ఆదేశాలు ఇచ్చిందని ఆ మేరకు వేగవంతంగా అక్రెడిటేషన్ ప్రక్రియ జరగడం లేదనే ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తక్షణమే అక్రెడిటేషన్ కమిటీలను సమావేశపరిచి జర్నలిస్టులకు అక్రెడిటేషన్ కార్డులు జారీ చేయించాలని కోరారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాటు శ్రమించి అక్రెడిటేషన్ల మంజూరుకు అవసరమైన విధి విధానాల జారీకి ఉత్తర్వులను రూపొందించారు కానీ అందుకు భిన్నంగా రాష్ట్ర జిల్లా స్థాయి అక్రెడిటేషన్ కమిటీలలో కేవలం అధికారులకు మాత్రమే ప్రాధాన్యం కల్పించి జర్నలిస్టుల ప్రాతినిధ్యం లేకుండా చేయటం బాధాకరం అన్నారు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో జాతీయ స్థాయిలో ఇటువంటి పరిస్థితి లేదని చెప్పారు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని సమాచార ప్రసార శాఖ ఆధ్వర్యంలోని అక్రెడిటేషన్ కమిటీలో జర్నలిస్ట్ సంఘాలకు ప్రాతినిధ్యం ఉందని గుర్తు చేశారు అదే ప్రాతిపదికన మన రాష్ట్రంలో కూడా తొలుత రూపొందించి చేసిన మార్పులతో ప్రతిపాదించారని కానీ ప్రస్తుతం వాటిని పక్కన పెట్టేశారన్నారు జర్నలిస్టుల ప్రాతినిధ్యం లేకుండా కమిటీలు ఉండడం సరైంది కాదని ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ భావిస్తుందని చెప్పారు 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా జర్నలిస్టు సంఘాలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని కోరుతున్నామన్నారు ప్రధానంగా రాష్ట్ర జిల్లా స్థాయి అక్రెడిటేషన్ కమిటీలో అర్హులైన జర్నలిస్టులందరికీ అక్రెడిటేషన్ జారీ చేయాలని కోరారు చిన్న మధ్య తరహా పత్రికలో పనిచేస్తున్న జర్నలిస్టులకు అన్యాయం జరగదని హామీ ప్రభుత్వం ఇవ్వాలన్నారు రాష్ట్ర జిల్లా స్థాయి అక్రెడిటేషన్ కమిటీలో జర్నలిస్టు సంఘాలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని కోరారు కేంద్ర ప్రభుత్వ అక్రెడిటేషన్ కమిటీలో కూడా జర్నలిస్టులకు జర్నలిస్టు సంఘాలకు ప్రాధాన్యత ఉంది ప్రాతినిధ్యం ఉంది అయితే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే అక్రెడిటేషన్ కమిటీలో జర్నలిస్టులకు జర్నలిస్టు సంఘాలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించట్లేదు ఈ విషయం మేము చాలా బాధన వ్యక్తం చేస్తున్నాం ఈ విషయంలో తక్షణం స్పందించి జీవో వన్ ఫార్టీ టూలో ఉన్న నియమాలు సరళించి జర్నలిస్టులను కూడా అక్రెడిటేషన్ కమిటీల్లో తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం కార్యక్రమంలో ఫెడరేషన్ నాయకులు ఎస్ఎస్ జహీర్ జి ప్రభాకర్ ఎం రవికుమార్ బి సురేష్ కుమార్ సభ్యులు పి పున్నయ్య డి నాగరాజు శ్యామ్విల్ శ్యామ్ సాగర్ ఉన్నం భోషణం ఎం సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు యాభై ఐదు సంవత్సరాలుగా సాగు చేసుకుంటున్న భూమిని కొందరు వ్యక్తులు అక్రమంగా ఆక్రమించుకోవాలని చూస్తున్నారని పోతార్లంక గ్రామానికి చెందిన బాధిత కుటుంబం వాగ్పోయింది ఈ మేరకు సోమవారం సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో జరిగిన గ్రీవెన్స్ కార్యక్రమంలో కార్యాలయ సిబ్బందికి వినతి పత్రం అందజేశారు యాభై ఐదు సంవత్సరాలుగా సాగు చేసుకుంటున్న భూమిలో తమకు హక్కు ఉందని కొందరు దొంగ పత్రాలు సృష్టించి తమను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని ఈ విషయంపై గతంలో అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయగా భూమి గాలి క్రిస్టీనాదే అని చెప్పినప్పటికీ మరలా తమ భూమి ఆక్రమించుకోవాలని చూస్తున్నారని తెలిపారు గత పది సంవత్సరాల నుంచి ముస్లిమ్స్ వారు ఇక్కడ భూమి మాకు ఉందని చెప్పేసి వచ్చి తహసీల్దార్ గారికి అర్జీలు పెట్టున్నారన్న అర్జీలు పెట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళు వచ్చి మాకు ఇన్ఫామ్ నోటీస్ పంపిస్తే వెళ్ళామన్న వెళ్తే మేము దాదాపు యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాము ఈ భూమి మాదే అని చెప్పేసి ఈ భూమి హక్కులు పూర్తిగా మేము తహసీలు కట్టుకుంటున్నాం అన్న శిస్తులు అట్లా పద్దాడు ఇబ్బంది పెట్టి సర్వే తీసుకొచ్చి సర్వే చేపిస్తామని చెప్పేసి పోలీసు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి బెదిరిస్తున్నారు మాకు అదేమంటే డిఎస్పీలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పంటున్నారన్న సో వాళ్ళు బాగా రిచ్ ఇస్తాను బాగా ఉన్న వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ వాళ్ళందరూ కలిసి అన్న భూమిని కాజ్ చేయాలని చెప్పేసి రెవెన్యూ ఆఫీసులోకి వచ్చి రెండు వేల పదిలో పన్నెండులో దొంగ పాస్ పుస్తకాలు పుట్టించారన్న పాస్ పుస్తకాలు పుట్టించి భూమి మాదా అని చెప్పేసి బాగా మానసికంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారన్న రాజా గారు భూమి అది జమీందారు దంట మేము ఆక్రమించుకుని బాగు చేసుకున్నాం యాభై సంవత్సరాల కింద వాళ్ళు వచ్చి ఇలా మాది అని అంటున్నారు ఇవాళ వచ్చి మాది అని అంటున్నారు మేము ఇన్ని సంవత్సరాలు మేడం చేసుకుంటున్నాం ఇవాళ వచ్చి మాది అని అంటే మేమేం చేస్తాము గత నాలుగు రోజుల నుండి కురుస్తున్న వర్షాల దృష్ట్యా పట్టణంలోని స్లమ్ ఏరియాలలో దోమల నివారణ చర్యలు పురపాలక సంఘం అధికారులు చేపట్టారు దీనిలో భాగంగా ఈ రోజు మూడవ వార్డులోని సిద్ధార్థ కాలనీలో నీరు నిల్వ ఉన్న ఖాళీ స్థలాల్లో ఆయిల్ బాల్స్ వేయటం యాంటీ లార్వల్ ఆయిల్ స్ప్రే చేయటం జరిగింది పల్లపు ప్రాంతాలలో మురికి ప్రాంతాలలో సున్నం బ్లీచింగ్ చల్లించడమైనది క్లాబ్ ప్రోగ్రాం గురించి ఆ ఏరియాలో ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ చెత్తను బయట వేయకుండా మున్సిపల్ వర్కర్స్ కే ఇవ్వాలని మూడు పుట్టల విధానాన్ని పాటించాలని నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూడాలని ప్రతి శుక్రవారం డ్రై డే గా పాటించాలని అధికారులు సూచించారు ఈ రోజు మూడో వార్డులోని సిద్ధార్థ కాలనీలో ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అట్లాగే ఇక్కడ కాలువలు కూడా లేవు ఖాళీ స్థలాల్లో నీళ్లు ఉండటం రోడ్డు అమ్మటి నీళ్లు నిలబడి ఉండటం జరిగింది వాటిల్లో యాంటీ లార్వల్ ఆపరేషన్స్ స్ప్రే చేయించాము ఆయిల్ బాల్స్ వేయించాము అట్లాగే ఎక్కడైతే మురికి ప్రాంతం కనిపిస్తుందో అక్కడ బ్లీచింగ్ కలిపినటువంటి సున్నాన్ని స్ప్రే లాగా కొట్టించేసాం మా వర్కర్లతో ప్రజలంతా గమనించండి వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది వడపోచినటువంటి వాటర్నే తాగండి అట్లాగే నిల్వ ఉన్న పదార్థాలు తినొద్దు ఇవన్నీ కూడా మీరు చేయాల్సిన పనులు కనుక మీరు చేస్తే పురపాలక సంఘం నుంచి మా స్టాఫ్ పరంగా చేయాల్సినవి కూడా మేము చేస్తాం ఈ కార్యక్రమంలో శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆకురాతి రామచంద్రరావు వై లక్ష్మీనారాయణ శానిటరీ సెక్రటరీలు ఎం మహాలక్ష్మి కె నాగజ్యోతి టి సుష్మ సిహెచ్ విజయచందర్ వి రవీంద్రబాబు ఎస్ బాబురావు వార్డు వాలంటీర్లు నగర దీపికలు పాల్గొన్నారు శారీరక లోపం ఉన్నందున వికలాంగ ఫించన్ దరఖాస్తు చేసుకోగా సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఫించన్ మంజూరు కాలేదని సంవత్సరాలుగా తిప్పుతున్నారని తనకు వికలాంగ ఫించన్ మంజూరు చేయాలని పెద్రావురు గ్రామానికి చెందిన కట్టవరపు కరుణాకర్ రావు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వినతి పత్రం అందజేశారు ఫిట్స్ వచ్చి కాళ్ళు చేతులు సరిగా పనిచేయటం లేదని ఏ పని చేయలేక కుటుంబ పోషణ కష్టంగా మారగా 
సంవత్సరం క్రితం వికలాంగ పింఛన్ కి దరఖాస్తు చేసుకోగా డిఎంహెచ్ఓ కార్యాలయంలో సాంకేతిక కారణాల వల్ల పింఛన్ రావటం లేదని చెప్పి సంవత్సర కాలంగా తిప్పుతున్నారని దయచేసి తనకు వికలాంగ పింఛన్ వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కరుణాకర్ రావు విజ్ఞప్తి చేశారు ఆయనకి పెరాల్ చేసి పక్షవాతం వచ్చిందండి కాలు చెయ్యి నోరు మాట కూడా సరిగ్గా రాదండి సంవత్సరం అవుతుంది పెట్టి ఎలక్షన్ కోడ్ అన్నారు లాక్డౌన్ అన్నారు సచివాలయంలో అడిగితే పైన ఎక్కడో ప్రాబ్లం అని చెప్పి చెబుతున్నారు టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి చెబుతున్నారండి కలెక్టర్ గారికి అర్జీ పెట్టుకుందామని వచ్చామండి మరి కలెక్టర్ గారు మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యింది ఎక్కడ పడిపోతాడో ఆయనకే తెలియదు ఒక మనిషి ఉండాలి ఎప్పుడు వెంటే ఇంతవరకు మేమైతే కూల్ చేసుకుని బతకాలండి మాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలండి కోవిడ్ పట్ల ప్రజలకు ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పించేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ డిఎం శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా సోమవారం తెనాలి రెడ్ క్రాస్ వారి సహకారంతో కోవిడ్ పై అవగాహన కల్పించేందుకు నో మాస్క్ నో ఎంట్రీ స్టిక్కర్స్ ను ఆర్టీసీ డిపో ప్రాంగణం మరియు బస్సులపై అందించారు ఈ సందర్భంగా టిపో మేనేజర్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ కోవిడ్ పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు మన రెడ్ క్రాస్ తరఫున భానుమతి మేడం గారు మరి వారి టీము వాళ్ళందరూ కూడా నో మాస్క్ నో ఎంట్రీ స్టిక్కర్స్ కూడా స్పాన్సర్ చేశారు అవి బస్సుల్లోను బస్సు ఎంట్రీ ప్లస్ బస్ స్టేషన్ ఎంట్రీలు ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్లు అందరూ కూడా పబ్లిక్ కోసం అని అతికించడం జరుగుతుంది అలాగే ఏంటంటే కోవిడ్ మీద స్పెషల్ అటెన్షన్ ఎక్కువగా తీసుకోమని ప్రెస్ ద్వారా కూడా మేము ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మొన్న ర్యాలీ కూడా పెట్టాం ప్రతి వారం ఒక ర్యాలీ ఉంటుంది స్వామి మంగళ పొదాలో ఒకరోజు అలాగా ఏంటంటే కొంచెం పబ్లిక్ని అవే పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ తేవడం కొరకు అందరం కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో మా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ వారి నో మాస్క్ నో ఎంట్రీ స్టిక్కర్స్ వాళ్ళు అడగటం జరిగింది సెకండ్ టైం అనమాట ఫస్ట్ టైం ఇచ్చారు తర్వాత ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉధృతి మరలా బాగా ఉంది ఇవి మరి బస్సులు బయటకి తిరుగుతున్నాయి కనుక ఇంకా కొంతమంది జనం అవగాహన లేకుండా మాస్క్ లేకుండానే బస్సు ఎక్కుతున్నారు అందుకని వాళ్ళకి కొంచెం అవగాహన కోసమని ఈ నో మాస్క్ నో ఎంట్రీ ప్రతి బస్కి అంటి అంటించాలని ఆర్టీసీ మేనేజర్ గారికి తెనాలి డిపోకి ప్లస్ గుంటూరు డిపోకి కూడా మేము చాలానే మాస్క్ ఇవ్వడం జరిగింది కార్యక్రమంలో రెడ్ క్రాస్ సభ్యురాలు ఎం భానుమతి పలువురు రెడ్ క్రాస్ సభ్యులు ఆర్టీసీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు జర్నలిస్టులపై జరుగుతున్న దాడిని ఖండించాలని కోరుతూ ఏపీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో వినతి పత్రం అందజేశారు ఇటీవల కాలంలో జర్నలిస్టులపై దాడులు తరచుగా జరుగుతున్నాయని హుజురాబాద్ లో ఓ లైవ్ ఛానల్ డిబేట్ నిర్వహిస్తుండగా దానిని అడ్డుకొని సిబ్బందిపై దాడి చేసి కెమెరాలను వ్యాన్లను ధ్వంసం చేయడాన్ని అందరూ ఖండించాలని పేర్కొన్నారు రాజ్ న్యూస్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రజా వేదికని ధ్వంసం చేసి జర్నలిస్ట్పై దాడి చేయడం దుర్మార్గం అక్కడున్న ప్రజల సమస్యలు మీడియా ద్వారా తెలుసుకుని పరిష్కరించాలే తప్ప ఒక దుర్మార్గ వ్యవస్థని క్రియేట్ చేసిన అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకుల్ని అన్ని ప్రభుత్వం అదుపులోకి తీసుకుని శిక్షించాలి అటువంటి ఇటువంటి దుర్మార్గమైన చర్యలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు కె సునీల్ తోటా శ్రీనివాస్ మహేష్ బి సుధాకర్ గోపి శరత్ మురళి తదితరులు పాల్గొన్నారు తన కుటుంబ సభ్యుల నుండి ప్రాణహాని ఉందని తనకు రక్షణ కల్పించాలని కోరుతూ పెదరావురుకు చెందిన ఈపూరి ప్రేమ్ కుమార్ ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో వినతి పత్రం అందజేశారు గత పది సంవత్సరాలుగా తన సొంత కుటుంబ సభ్యులే తనపై భౌతిక దాడులకు పాల్పడుతున్నారని ఉద్యోగంలో నుండి తీసివేయాలంటూ తనపై అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారని ఆస్తి వివాదాలకు సంబంధించి తనను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని రక్షణ కల్పించాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు గత పది సంవత్సరాల నుంచి భౌతిక దాడులు చేస్తూ పాస్టర్ ముసుగులో నా తమ్ముడు ఈపూరి కిషోర్ బాబు తనే రెండు పెన్షన్లు అనుభవిస్తూ పొలం అతనే అనుభవిస్తూ నా మీద మూడు సార్లు ఆర్ఎం గారి దగ్గర డిఎం గారి దగ్గర ఉద్యోగం తీసేమని కేసు పెట్టడం అలాగే ప్రతిసారి కొట్టినప్పుడల్లా వచ్చి అమ్మని తీసుకొచ్చి వీడు కొట్టలేదని చెప్పి కేసు లేకుండా ఎమ్మెల్యే గారి రికమెండేషన్తో వచ్చి తప్పుడు సాక్ష్యాలు చెబుతూ నా మీద భౌతిక దాడులు చేస్తూ నా భయభ్రాంతులు చేస్తున్నారు 
గత ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించిన ఎన్టీఎస్సీ లెవెల్ టూ నందు చెంచపేట శ్రీ చైతన్య విద్యార్థి పి జోశాంత సాయిరెడ్డి ఉత్తీర్ణత అవడంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే ఉపకార వేతనానికి అర్హత సాధించాడు ఈ సందర్భంగా సోమవారం హైస్కూల్ నందు పి జోశాంత సాయిరెడ్డికి అభినందన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా నూతలపాటి అంజయ్య పాల్గొని మాట్లాడుతూ విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడంలో శ్రీ చైతన్య ఎప్పుడు ముందు ఉంటుందని దానికి నిదర్శనమే నూట మంది శ్రీ చైతన్య విద్యార్థులు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉపకార వేతనం పొందడానికి అర్హత సాధించారని తెలిపారు మనం వదిలిపెట్టకుండా ఉండాల్సిన వాళ్ళు ఎవరై అంటే బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అన్నట్టు పేరెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క కృషి లేనిది వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్ లేనిది విద్యా వ్యవస్థలో కానీ విద్యా సంస్థల్లో కానీ ఎవరు ఏం చేయలేదు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎన్టీఎస్సి స్టేజ్ టూలో నూట యాభై ఐదు సెలక్షన్స్ ఉండగా అందులో డెబ్బై ఐదు శ్రీ చైతన్య స్కూల్స్ విభాగం కైవసం చేసుకుంది అలాగే తెలంగాణలో ఇరవై ఐదు కర్ణాటకలో ముప్పై ఎనిమిది తమిళనాడులో పదిహేడు సాధించడం జరిగింది అవర్ ఎంటైర్ ఎకాడమిక్ టీమ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టీమ్ హ్యావ్ కోఆపరేటెడ్ విత్ అస్ వెరీ వెల్ వీఆర్ అచీవింగ్ దీస్ మెనీ సెలెక్షన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టాఫ్ సైడ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టుడే ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్ ఎన్టీఎస్సి లెవెల్ సెలెక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ మై టీచర్స్ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ డీన్ సార్ ఐ గాట్ దిస్ ఎన్టీఎస్సి లెవెల్ సెలెక్షన్ and the teachers who had helped me for this NDIC level selection i had i'm thanking you for this all the teachers who had helped me for this level selection karyakramamlo principal k madhuri ra appachi coordinator gopichand evo gopichand dean ravi babu c batch in charge govardhan giri principals lakshmipati kalyani padmavani taitallu palgunnaru కామ్రేడ్ పుచ్చులపల్లి సుందరయ్యను ఆదర్శంగా తీసుకుని పేదల కొరకు పోరాటాలు చేసిన సిపిఎం సీనియర్ నాయకులు మట్లపూడి థామస్ సేవలు మరువలేనివని మాజీ ఎంపీ మైనేటి రత్నప్రసాద్ అన్నారు అమర్తలూరు మండలం కూచిపూడి గ్రామంలో ఉంటున్న మట్లపూడి థామస్ ఈ నెల పన్నెండున అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు సోమవారం కూచిపూడి గ్రామానికి చెందిన ఎలవర్తి మధు పదకొండు వేల రూపాయలు సహాయం అందజేయగా మైనేని రత్నప్రసాద్ చేతుల మీదుగా థామస్ కుమారుడు మరియాదాస్కు నగదును అందజేశారు ఇటువంటి పేదవారిని ప్రతి ఒక్కరూ ఆదుకోవడానికి ముందుకు రావాలని పేర్కొన్నారు మరి పేదవాడైనా ఎవరి సమస్య కోసమైనా పోరాటం చేసేవాడు మరి సుందరయ్య గారి పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారిని ఆదర్శంగా తీసుకుని మరి సిపిఎం పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకుని అనేక ఉద్యమాలలో మరి ముందుండి పోరాడిన థామస్ గారు మరి వారికి మరి ఈ మధ్య చనిపోవటం జరిగింది వారి కుటుంబానికి మా ఎలవర్తి మధుబాబు గారు వాళ్ళు నిజంగా వాస్తవంగా ఆయన సంపాదించుకుందో లేదు మరి ఆ కుటుంబం మరి సతీమణి గారు కూడా లేరు మరి అటువంటి మహానుభావుడికి వాళ్ళ కుటుంబానికి చేయితని వాళ్ళ ఉద్దేశంలో పదకొండు వేల రూపాయలు మరి ఆర్థిక సహాయం చేయటం మధుబాబు సంతోషకరం కార్యక్రమంలో మాజీ వైఎస్ ఎంపీలు మాణ్యం కృష్ణమూర్తి కొక్కిలిగడ్డ నాగేశ్వరరావులతో పాటు చావలి రమేష్ మట్లపూడి ఫ్రాన్సిస్ ఆరెమండ్ల ప్రదీప్ మట్లపూడి విజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పోస్టు స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పట్టణ బాలజీరోపేటలో నిర్వహిస్తున్న పట్టణ నిరాశ్రయుల ఆశ్రమానికి అమెరికాకు చెందిన ఎంపవర్ అండ్ ఎక్సెల్ ఆధ్వర్యంలో మంచాలను పంపిణీ చేశారు లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ తెనాలి వారి సహకారంతో సోమవారం వీటిని ఆశ్రమ నిర్వాహకులకు అందజేశారు నిరాశ్రయులను ఆదుకునేందుకు దాతలు ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని పేర్కొన్నారు కార్యక్రమానికి సహకరించిన లయన్ పద్మజ పసుపులేటి రమణ బొమ్మదేవర వెంకటేశ్వరరావు పాల్ ప్రసాద్ శంకర్లకు ఆశ్రమ నిర్వాహకులు నాగమల్లేశ్వరీదేవి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు గత రెండు కోవిడ్ సంవత్సరాలు వెంకటేశ్వరరావు గారి నాయకత్వంలో ఆయన అధ్యక్షతన జరిగింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మా తమ్ముడు పాల్ ప్రసాద్ ఆయన గవర్నమెంట్ లెక్చరర్గా రిటైర్ అయ్యి ఇప్పుడు మళ్ళీ మా క్లబ్ ప్రెసిడెంట్గా కంటిన్యూ అవుతున్నాడు నా మొదటి కార్యక్రమంగా గుత్తా పద్మజ అని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే లైన్ మెంబరు ప్లస్ సహచరరాలు ఆమె శంకర్కి చెప్పి ఇట్లా అమెరికా వాళ్ళ సహకారంతో మంచాలు వచ్చినాయి వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకోండి అని చెప్పారు అధ్యక్ష అధ్యక్షుల వారు పాల్ ప్రసాద్ గారు గవర్నర్ గారు రమణ గారు మా గురువు గారు బొమ్మదేవర వెంకటేశ్వర గారు అడిగిన వెంటనే మా ఆశ్రమానికి ఇమ్మీడియట్గా స్పందించినటువంటి శంకర్ గారు లైన్ శంకర్ గారు వీరందరూ కలిసి వచ్చి ఇవాళ మా పట్టణ నిరాశ్రయ ఆశ్రమం బాలాజీరావుపేటలో ఉన్నటువంటి దానికి 
అద్భుతమైనటువంటి మంచాలను ఇచ్చారు వారికి మా సంస్థ తరఫున ఎల్లవేళ్ళ రుణపడి ఉంటాం మేము చేసే ప్రతి సేవా కార్యక్రమంలో కూడా ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేస్తాం వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు ముందు ముందు కూడా ఉంటాయని చెప్పి ఆశిస్తూ వారికి అట్లానే అమెరికా నుండి సపోర్ట్ చేసినటువంటి వారికి అట్లానే పద్మజ్ గారికి అందరికి కూడా మా ఆశ్రమాసులు అందరి తరఫున కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం కార్యక్రమంలో హరి శ్రీమన్నారాయణ ప్రీతి ఆశ్రమ వాసులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి పెదరాబురులోని జగనన్న కాలనీ లేఅవుట్ ను పరిశీలించిన హౌసింగ్ జేసీ అనుపమ అంజలి నిబంధనలకు అనుగుణంగా బక్రీద్ ప్రార్థనలు నిర్వహించుకోవాలి తహసీల్దార్ రవిబాబు విజ్ఞప్తి గ్రామ సేవకుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ గ్రామ సేవకుల తెనాలి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా సిటీ న్యూస్ సమాప్తం నమస్కారం